Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Hey everyone, good morning. Welcome to my channel. I'm Moon. I'm Asha Kurbu. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. It's a very sunny day. Clear blue sky. Beautiful. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. अनेक किचु चोल चे अमार वो ऐसे तो पौरे शवास्तस के निश्चय ही तुमरा जान बे जान माने जाना बो शेयर कर बो एकोन उपस्थित अभी बोल ची ना अनेक किचु मुद्दे दिए जाची जेकारों ने किचु टा डिस्टर्ब जाची किचु टा व्यस्तो आची शॉप रकोम हॉच पॉच करे आमत दिन चोल चे वॉशिंग मशीन टा अब आ खराब हो गया ची वॉशिंग मशीन एर कोता की जे बोल बो तो वहाँ देर माने काचा टा ठीक होच्चे शॉबी होच्चे किन्तु लास्ट जे स्पिन होए जॉल टा बेरी है जबे शे जॉल टा होच्चे ना माने बेरोच्चे ना तो बहुत रो लोग के फोन करे ची उन्हीं आज बे ना जगे बोल लेना मैं ऑफिसेज � गीज़ाट्टा तो किन बो गीज़ाट्टा प्लान आच्छे क्योंकि ना गीज़ाट्टा कारेंट और जॉलर बेपर तो जो दी शॉप मरे बाहर तो ए जाए शिटा टा डेंजर तो ताई जोन ने अमी गीज़ाट्टा इशू तो केनार प्लान आच्छे बट वॉशिंग मशीन केनार एकुन कोनो प्लान नहीं आर नाईटी टा शेदिन के बदलाते जाई � प्राय चार सौ टूबर भाड़ा कर बोका बोका बेपार ना तईज वो रेखे दिए तब हाँ फेरत जो देव ना ता चेष्टा अंत करब य सोमंगल बुधर मध्य एक दिन हमारे ओदी के जावर प्लान आ तो तक नहीं जाब ए भद्रलोक के बोलो जो मैं आसते पर कारण आसते पर एक कब और जदि उन्नी फेरत नीन तेल फेरत दिए देव और जदि उन्नी बना फेरत देव नोब ना तो करब बोलो रातर पर रेखे देव हाथे निंगले निंगले शॉप शुकोते दिलाम क्योंकि ना जॉल टा ड्रेन होच्छे ना बोले जॉल पूरो रोए चे तो इजो ने शॉप निंगले निंगले दिए ची काल के थे के ही गंडोगल कोच्चे वाशिंग मशीन टा तो ये आज भी नोनी आवाज जोड़ा तभी दिए ज्योतो दिन माने चालन हो जाए ये भाभी ये अकुन चोल बो अकुन कलके पॉयला बुरी शक आगाम तो हमारे शब्द भाई के शुभ नववर्ष के प्रीति शुभेच्छा जानती शब्द भाई के खूब भलो काटूक तो हमारे बांग्ला नव मने आगामी बहुत छोटा शबाई शुष्क था को भलो था को शबर मनुष्य काम जनों पूर्णो है यही कामुना कोरी आर पॉयला बुरी शक के आगे आमी तो यूजुअली पौधा � माने पौधा तोड़ता चेंज करा और कोताटा भूले हो गये थी आज के पौधा बाहर करे रह गये थी देखी गुड्डी के बोल बो सोफा ऊपरे यार वो डाइनिंग टेबल एर सामने जे पौधा वो इटु को शुद्ध चेंज करे दी थे एकांत आमी पौरे अमर जे बाथरूम फ्रिश करे लोकाशे ताके दिए कोरिए नो वो वो इटु को इशुदु कोरिए न आस्ता आस्ते करबो पयला बैशाखर मध्य ही तो उठबे ना आस्ते आस्ते करब रान्नाघर के एक क्लिन करार इच्छा आज देखी वो ढुके जो बड़ो रैकटा आता कल के बाथरूम परिष्कार करते आसें दिए परिष्कार करान इच्छा आटे एक अर्गानाइज करब खूब मान गजाम हो गए रेखे रेखे जो जेटा पासी रेखे दीची ए दीची तो एक जाम टाइपर हो गए देखा जा इच्छा अनेक कि आंतु मान ठीक हो उठेना जाके बोले आर आज के रान्ना बनना जानी ना चिकन आनी है ची बच्चों दा दिए गए ची आर ये गाजर पाजो धनोस कोई एक टा शोप जी ये यार की प्यारा शौशा ये कोटा दिनेश दिए गए ची तो ये यार की तो चलो मैगी मोहिला ऐसे गए ची वो अपन उदी के चिलो जय यामी घरे ऐसे ची खाटे तलाई डूगे ची देखा ची तो मदे शंगे था� आर आज के वही पौधा तोड़ता है पेपर गुलो चेंज करा बो बोले आज के मिस्पेंसर हो जाती ना गुड्डी आज के बीके ले बेरोबे 
অবশ্য ও বেরোবে মানে আমাকে অনেকবার বলেছে যে তুমি যদি বেরোও তাহলে আমি বেরোবো না কিন্তু স্পেন্সারে আজকে ঠিক যাচ্ছি না সকালে ওই পর্দা ফর্দার ব্যাপারটা করব তারপর ওয়াশিং মেশিনের ভদ্রলোক আসবেন উনি সাড়ে দশটা বলেছেন কখন আসবেন তার তো কোনো ঠিক নেই দেখা যাক তো ওই জন্যে স্পেন্সারে আজকে যেতে পারবো না মাছ টাচ সেরকম কিছুই নেই ওই আর কি যা হোক করে চালাবো আর ভালো লাগছে না মানে ঠিক বুঝেও উঠতে পারছি না রোজ রোজ একই জিনিস একই রান্না একই গতে চলছে তো দেখি কি করব না করব বুঝতে পারছি না হয়তো একটু চিকেনের ঝোল করে নেবো কিংবা একটু তন্দুরি মাখিয়ে চিকেন করে নেবো আর সামনের পাতে একটু ঢ্যাঁস চচ্চড়ি করবো এ এরকম যা হোক করে মা মেয়ের ব্যাপার তো চালিয়ে দেবো সঙ্গে থাকো ভেবেছিলাম খাটের তলায় আছে তারপর দেখছি এইখানে শুয়ে পড়লো দেখো মহিলা ভেবেছিলাম খাটের তলায় শুয়ে আছে তারপর এখন দেখছি না আমার জানলার তলায় শুয়ে আছে কালকে একটা ব্যাগ আর দুটো কুর্তি দুটো কুর্তি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি আর ব্যাগটা না তোমাদেরকে দেখাতে একদম ভুলে গেছি কালকে গুড্ডি গিয়ে সকালবেলা ওটা ডেলিভারি করে এসছে মানে পোস্ট করে এসছে একদম ভুলে গেছি যেন ব্যাগটা তোমাদের দেখাতে তবে শর্ট ভিডিওর জন্য আমার সেটা মানে শ্যুট করা আছে তো আমি শর্ট ভিডিওয়ে ওই ব্যাগটা শেয়ার করে দেবো তো তোমরা দেখে নিও আর চেষ্টা করছি এই এইখানে পিকচারটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে যাতে তোমরা একটু দেখে নিতে পারো খুবই ভুল হয়েছে ওটা আমার আমার দেখানো উচিত ছিল যে করতে দিয়েছিল সে এক পিঠে আমাকে কাজ করতে দিয়েছিল ব্যাগে বলেছিল যে দিদি তুমি এক পিঠের কাজ করো দু পিঠে করো না তো এক পিঠেরই আমি কাজ করেছি এবং আমি এখানে শেয়ার করে দিচ্ছি তোমরা দেখে নিও আর শর্ট ভিডিওয়ে তোমরা ভালো করে দেখতে পাবে তাকে আমি এই ছবি পাঠিয়ে দিয়েছি তার খুব পছন্দ হয়েছে কিন্তু তোমাদের সঙ্গে তো আমি সব কিছু শেয়ার করি সেইটা হয়নি যাই হোক চলো এবার আস্তে আস্তে রান্নাঘরের দিকে যাই আর কি সেই কখন তোমাদের সঙ্গে কথা বলেছি আর এই এখন ঢুকলাম রান্নাঘরে জানো এখন বাজে আটটা পঁয়ত্রিশ আর তোমাদের বলেছিলাম তখন আটটার সময় ওই এ কথা ও কথা সে কথা গুড্ডির সঙ্গে হতে হতে তাই দেরি হয়ে গেল যাই হোক এখানে এখন পুরো ছত্রাকার হয়ে আছে যা তা অবস্থা তোমাদের একবার দেখিয়ে এগুলোকে গোছ গাছ করি তারপরে আবার আসছি এই যে গাজর বীজ শশা এই কয়েকটা জিনিস বাচ্চুদা দিয়ে গেছে পেয়ারা এটা তরমুজ আর এটাতে আছে চিকেন দেখেছ সব পড়ে আছে এমন কি আমার চায়ের কাপড়ি সবজি ধোয়া হয়নি সেগুলোকেও পরিষ্কার করব করে এগুলো একটু তোলাপাড়া করি তারপর আবার আসছি আর গ্যাস এদিকে দেখো সব খালি কিচ্ছু এখন অব্দি চাপাইনি এই শুরু করছি আর কি নটা বেজে দশ হয়ে গেছে এতক্ষণে দেখো ম্যাগির মাংস বসিয়েছি আমাদের ভাত বসিয়েছি আর এখানে ঢ্যাঁড়সটা সেদ্ধ করছি কেননা চিকেন হবে চিকেনের পাতলা ঝোল গুড্ডিকে জিজ্ঞেস করলাম যে চিকেনে তন্দুরি ফন্দুরি করব না কি বলো না না পাতলা ঝোলই করো তো পাতলা ঝোল করছি আর চারটে ড্রাম স্টিক শুধু নিয়েছি নিয়ে আর পাতলা ঝোল করব তাই জন্য দেখলাম তার সঙ্গে সাইডে না ঢ্যাঁড়স চচ্চড়ি ফচ্চড়ি আমরা অত খাই না পারিও না খেতে ও অত খায় না ওই জন্য শুশুক খেটে মরি কেন ঢ্যাঁড়স একদম টাটকা ঢ্যাঁড়স দিয়ে গেছে বাচ্চুদা ওইটা আমি সেদ্ধ করছি কুকারে তো এই কুকারটা হয়ে গেলে কুকারটার থেকে ঢ্যাঁড়স না দিয়ে তারপর ওই কুকারেই চিকেনটা বসাবো ওই কুকারেই চিকেনটা বসাবো আর এখন একটুখানি স্যালাড কাটবো আর ওই মাংসতে একটু আলু দেবো আর আজকে মাংসটা করছি দেখো পেঁয়াজ আর টমেটো বেটে নিয়েছি আজকে আর মানে কুচি করে রাখিনি জাস্ট বেটে নিয়েছি আর ওটাতে এখনো দই দই আর আদা রসুন পেস্ট দিয়েছি এটা বন্ধ করে দিলাম দই আর আদা রসুন পেস্ট দিয়েছি এখন মশলাপাতি দেবো দিয়ে ভালো করে মাখাবো মাখিয়ে এই কুকার থেকে ঢ্যাঁড়সগুলো বার করে এই কুকারে বসিয়ে দেবো তাহলেই মোটামুটি রান্নার পাট শেষ অসহ্য গরম হচ্ছে যেন ভীষণ গরম পড়েছে উফ আর আমার পায়রা সন্তানকে খেতে দিয়ে দিয়েছি ভা চাল ও খাচ্ছে টুকটুক করে এটা এনিয়ে তিনবার তৃতীয়বার এটা খাচ্ছে তো চলো মোটামুটি স্যালাড ফ্যালাডগুলো কাটি এটা গ্যাসটা বন্ধ করলাম এক্ষুনি তো মানে লিডটা খুলতে পারবো না একটু টাইম লাগবে ওটা হোক টাইম নিক আমি ততক্ষণ স্যালাড ফ্যালাডগুলো কাটি বিট গাজর শশা পেঁয়াজ এই হচ্ছে স্যালাড এই চিকেনটাতে একটু মশলাপাতি দই সর্ষের তেল দিয়ে মাখিয়ে রেখে দিচ্ছি আর খুবই সিম্পল একদম পাতলা ঝোল করব দিয়ে এবার স্যালাডটা কাটব
গরম হচ্ছে না পুরো পোস্তে গেছি জানো স্যালাডটা তো কাটা হয়ে গেল দেখলে আর ঢ্যাঁড়সটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে এই কুকারে এখন তেল গরম করছি এবারে আমি ওই পেঁয়াজ টমেটোর যে পেস্টটা তৈরি করেছি সেইটা দেব দিয়ে এবার যেরকমভাবে চিকেন করে একদম মানে সাদা মাটা চিকেন ওই ম্যারিনেট মতো করা আছে ওইটাই দিয়ে দেবো আর দুটো আলু মানে একটা আলুকে মাঝখান থেকে হাফ করেছি গুড্ডির হাফ আমার হাফ তো ওই দিয়ে হয়ে যাবে আবার ওই ভদ্রলোক কখন আসেন ওয়াশিং মেশিনে দেখি বলে তো চেন সাড়ে দশটায় আসবো এবার দেখা যাক যাকে চলো চিকেনটা বসিয়ে দিলে আমার মোটামুটি রান্নার পাট শেষ এই দুটো গ্যাস বন্ধ করে দিয়েছি হয়ে গেছে তেলটা না কথা বলতে বলতে একটু বেশি গরম হয়ে গেছিলো তাতে পেঁয়াজ রসুনের এই টমেটোর পেস্টটা যেই দিয়েছি দেখো কি অবস্থা হু করে ধোঁয়া উঠতে আরম্ভ করেছে আর আমার চেমনি কাজ করে না তো যে কারণে একদম ধোঁয়ায় ধোঁয়া যাই হোক ম্যানেজ দিয়ে দিয়েছি এইবার একটু কষিয়ে নিচ্ছি কষিয়ে নিয়ে জল দিয়ে আর লিডটা লাগিয়ে দেবো রান্না করছি কষাচ্ছি আর আমার মনের মধ্যে হচ্ছে জানো ওয়াশিং মেশিনটা ভদ্রলোক এসে কি যে বলবেন উনি যদি বলেন এটাকে আর সারানো যাবে না তাহলে তো আমায় হয়ে গেছি দেখা যাক অবশ্য চলছে শুধু ওই জলটাই বেরোচ্ছে না রান্না থেকে মানে রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এসছি পুরো দর দর করে ঘামছি জানো সেরকম হাওয়াও নেই কিছুই নেই ভেবেছিলাম রান্নাঘরটাকে একটু পরিষ্কার করব একটুখানি মোচামুচি করব আর ক্ষমতা নেই মানে এত গরম না রান্নাঘরের ভেতরটা যে আর পারবো না রান্নাটা না থাকলে তখন সেগুলো করা যায় কিন্তু রান্না করে তারপরে না আর অসম্ভব দেখব সন্ধেবেলা যদি পারি সন্ধেবেলা তো রোদের তেজটা নেই বা গরমটা অতটা থাকে না কিছুতেও মানে রোদ থাকে না বলে একটু তো কম্পারেটিভলি ঠান্ডা তো তখন দেখবো খুন বাপরে বাপ পুরো ঝলসে যাওয়ার মতো অবস্থা এখনো ব্রেকফাস্ট হয়নি ব্রেকফাস্টে ডিম ভাজা করব আর ওই কলা তরমুজ এই এই দিয়েই হয়ে যাবে এই ঘরে চলে এলাম একটুখানি হাওয়ায় বসি দু মিনিট তারপর আবার যাব ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করব কেননা দেখো না দশটা বাজতে দশ হয়ে গেছে কুকারের কি অবস্থা দেখেছ এত আওয়াজ হচ্ছিল দৌড়ে এসেছি এসে দেখি এই ফেঁপসে উঠেছে করে আওয়াজ হচ্ছিল ছুটে চলে এসেছি রান্নাঘরে দেখেছ কি অবস্থা এই ছোট কুকারটার না এই প্রবলেম আছে মানে প্রত্যেকটা জিনিসেই কিছু না কিছু প্রবলেম এটা আবার প্রবলেম হচ্ছে যেন এরকম উপচে পড়ে ওই মনে হয় ছোট জায়গায় অনেকটা বেশি জিনিস রয়েছে তো ও আর সামলাতে পারে না ও পুরো ওভারফ্লো হয়ে পড়ছে দেখেছো এখন আমি গ্যাসটাকে একেবারেই কমিয়ে দিলাম সিমেতে হোক এখন এই সব মুছতে হবে আগে ওটা হয়ে যাক তারপরে মুছবো এখন দেখি এইটাকে ভাবছি মাঝখানের গ্যাসে মানে মাঝখানের এটাতে সরিয়ে দিই দিয়ে আর এখানে ডিম ভাজাটা করে নি ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থাটা করে নি দশটা তো বাঁচতেই চললো আবার উনি যদি ঠিক সত্যি মানে সাড়ে দশটা যেটা বলেছেন ওরমভাবেই আসেন তাহলে তো আবার ওনার সঙ্গে একটু থাকতে হবে মানে ওয়াশিং মেশিনটা সারাবেন যখন এই ডিমটা ভেজে নিয়েছি আর এখন একটু তরমুজ কাটছি গুড্ডিকে একটা কলা দেবো আমি একটু পেয়ারা কেটে নেবো এই এই সব ফলমূল দিয়ে আমাদের হয়ে যাবে আজকে ব্রেকফাস্ট Night's young And it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night Wanna dance to the light Doshta bhi je dosh Alo talo ni bhiye dilham Gaso off kore diye chhi 
কেবল জানলার কাছে গিয়ে হওয়া খাচ্ছি যেন আর এই গার্ডেনাররা আজকে কালকে পয়লা বৈশাখ বলে সব গাছ ছাঁটছে আবার এখানে একটা কিসের একটা তাঁবু খাটাচ্ছে দেখাচ্ছি তোমাদের দেখো এই দেখো গার্ডেনাররা আমাদের এই সামনে যে লনটা আছে সেখানকার সব গাছটা ছেঁটে পরিষ্কার করছে আর এই পিঙ্ক শার্ট পরা যে ভদ্রলোক উনি সুপারভাইজার গার্ডেনারদের তো এইসব মানে ডেকোরেশন হচ্ছে আর কি এমনিও হয় পয়লা বৈশাখ বলে কিছু স্পেশাল না এ প্রায়ই ওরা করে পুরো মানে আনইভেন হয়ে গেলেই সেটাকে ছেঁটে ছুঁটে ঠিকঠাক করে আর কি আর এখানে দেখো এই যে তাঁবু খাটিয়েছে এখানে কোনো গাড়ি টাড়ির কিছু একটা হবে বোধ হয় এত বড় কার্পেট পাচ্ছে মানে যদিও লেখাটা পড়তে পাচ্ছি না কি হচ্ছে কে জানে আমি এখান থেকে দেখতেও পাচ্ছি না গাছ তো এখানে কাটাকাটি হচ্ছে কালকে পয়লা বৈশাখ বলে আজকে সব মানে সৌন্দর্য বাড়াচ্ছে সব কিছু কেটে কুটে অবশ্যই এটা রেগুলারই করে আর আমাদের এখানে আবার একটা নতুন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খুলছে কালকেও তার ইনগোরেশন ওই আমাদের যে কাউন্টি আছে ক্লাব হাউস সেইখানে মাল্টি টায়ার একটা টাওয়ার আছে মানে পার্কিং আর কি একতলা দোতলা তিনতলা চারতলা পার্কিং সেইখানে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর হচ্ছে একটা ফুড নন ফুড সব আইটেম পাওয়া যাবে গুড্ডিকে বললাম যা গিয়ে দেখে কালকে পয়লা বৈশাখের দিন ওটা ইনগোরেশন হয় যাই হোক চলো গিয়ে ব্রেকফাস্টটা তো খাই দশটা পনেরো মতো বাজে বসে গেছি ব্রেকফাস্ট খেতে ব্রেকফাস্ট কি আছে তোমাদের তো দেখিয়েছি এই গরমেতে মনে হয় ঠান্ডা ঠান্ডা ফল খাই আর অন্য কিছু ভালো লাগে না ওয়াশিং মেশিনের লোক এসে গেছে উনি বলেছিলেন সাড়ে দশটায় আসবেন তো সাড়ে দশটাতেই এখন সাড়ে দশটা একটু পার হয়ে গেছে যাই হোক এসেছে ম্যাগিকে গলায় পরিয়ে দিলাম কেননা গলায় না পরানো থাকলে না বহুত ঝামেলা করে গায়ে মাথায় উঠলে সব সময় কি ভালো লাগে কাজের ডিস্টারবেন্স হয় চলো দেখি এই যে মহিলা গলায় পরে সেটাকেই টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে ও উত্তেজনার শেষ নেই দরজাটা খুলে দিই এই যে কেউ একটা আসবে মানেই ও বাস পাগল হয়ে গেল এই যে ভদ্রলোক এসে গেছেন দেখো আমি ম্যাগিকে ধরে দাঁড়িয়ে আছি আর উনি ওয়াশিং মেশিনটা দেখছেন যে কোথায় কি হয়েছে না হয়েছে আর আমি লোকনাথ বাবাকে বলছি যে একবারও যেন না বলেন যে এটা আর চলবে না ঠিক করে দিয়ে গেছে এমনি মেশিনের কোনো গন্ডগোল হয়নি মেশিন একদম ঠিকই ছিল এত আয়রন নোংরা জমে গেছিল পুরো পাইপটায় যে কারণে জলটা ড্রেন হচ্ছিল না তো উনি খুঁচিয়ে ঠিকঠাক করে দিয়ে গেছেন আর বলেছেন যে ওয়াশিং মেশিনের ভেতরে এক বোতল মিউরিক অ্যাসিড দিয়ে পুরো সাইকেল চালাতে তাহলে কি হবে পুরো নোংরা ওয়াশ আউট হয়ে যাবে পাইপ দিয়ে ক্লিন হয়ে যাবে একদম সেটা কালকে আমার আর মিউরিক অ্যাসিড আছে এবার অল্প আছে তো একটা বোতল আনাতে হবে বাচ্চুদাকে বলবো দিতে ওদের দোকানে থাকে তো ওইটা দিয়ে কালকে পুরো ওয়াশ করতে হবে ক্লিন করতে হবে তাহলে এমনি এখন থ্যাঙ্ক গড চলবে উফ আর মানে ঝামেলা পোয়াতে আর পাচ্ছি না জানো তো আর গিজারটাকে তো পাল্টাতেই হবে ওটার কোনো মানে চারা নেই ওয়াশিং মেশিনটা তবু এখনো চলছে যাকে সকালবেলা উনি এসে করে দিয়ে গেলেন এইটুকুই নিশ্চিন্ত আমি এবার যাব চান করতে ম্যাগুকে খেতে দিয়ে যাই ও খাবে কি খাবে না ওর ব্যাপার আমি চান করতে চলে যাই পরে আসছি আর এইখানে যে তাঁবু টাবু খাটাচ্ছে না এটা গাড়ির টয়োটা গাড়ির সেল হবে তো এখন পুরো কার্পেট ফার্পেট পেতে দিয়েছে দেখো তোমাদের দেখাই একটু এই যে কার্পেটের ওপর গাড়ি রেনে রেখেছে আরও গাড়ি আনবে যাই হয়ে গেছে ফ্রেশ হয়ে গেছি আজকে ওই ওয়াশিং মেশিনের চক্করে না আমার একটু দেরিই হয়ে গেল ম্যাগিকে খেতে দিয়ে গেছি সে তো খাইনি মহিলা বাইরে না পুরো গরম হলকা জানো যাক ওয়াশিং মেশিনটা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছিলাম সকালবেলা ভাবলাম কি জানি এখন আমার সত্যি কেনবার ক্ষমতাও নেই আর কেনবার প্ল্যানও নেই শুধু শুধু ফালতু এতগুলো টাকা তাও ভদ্রলোক এসে সারিয়ে দিয়ে গেছেন বলেন কিছুই হয়নি এমনি ঠিক আছে ওই ময়লা বললাম তো ময়লা জমে গেছে একই কথা দুবার বলছি তাই না যাগ্গে দেখি একটু বসে ফ্যাব্রিকের কাজ করি আর আমার কি কাজ আছে রান্না বান্না তো হয়েই গেছে শুধু ফ্যাব্রিকের একটু কাজ করি আর এখানে গাড়ির সেল দিচ্ছে দেখেছো দেখালাম তোমাদের খুব ফ্রেশ লাগছে হাওয়া দিচ্ছে জানো তো হাওয়া দিচ্ছে বাট গরম হাওয়া এটাই একটা আনকমফর্টেবল ঠিক ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া না গরম গরম হাওয়া চলো যাই হ্যাঁ একজন সেদিনকে কমেন্ট দিয়েছে তোমার এটা খারাপ হচ্ছে ওটা খারাপ হচ্ছে সেটা খারাপ হচ্ছে মানে এটা একটা ব্যাড সাইন এরকম আর কি মানে এটা ঠিক উচিত নয় না আমি এসব বিশ্বাস করি না সত্যি কথা 
আমি এসব বিশ্বাস করি না আমার মনে হয় আমার কপালে যেটা লেখা আছে না সেটা হবেই মানে কেউ খণ্ডাতে পারবে না আর লোকনাথ বাবার ওপর ভরসা রাখি রেখে আমি দিনগুলো পার করছি মানে এটা হচ্ছে বলে আরও কিছু খারাপ হবে বা ওটা একটা ব্যাড সাইন ওটা একটা অমুক সাইন এইসব আমি বিশ্বাস করি না খুব সাধারণভাবে আমি জীবন কাটাই খুব সাধারণ মানসিকতা আমার তাই জন্যে যেরকম যেরকম চলছে আর তারপর দেখো এইসব খারাপ হওয়ার প্রবলেম তো জীবনে থাকবেই তাই না মানে লাইফ একটা যতদিন থাকবে ততদিন প্রবলেম থাকবে না এরকমও হয় না প্রবলেম সব সময় থাকবে আর এগুলো তো যন্ত্রপাতি মানে মেশিন খারাপ তো হবেই কোন মেশিন আছে যে সারা জীবন থাকে হ্যাঁ একটা বলতে পারো যে এখন একটু পরপর কয়েকটা হচ্ছে আর কি কিন্তু তাই বলে আমার খারাপ সময় বা এটা ঠিক ঠিক না ভালো সাইন না এসবগুলো আমি বিশ্বাস করি না এসব নিয়ে যত চিন্তা ভাবনা করব যত গবেষণা করব তত মাথার উপর চাপ বাড়বে তার থেকে একদম হালকা আছি খারাপ হচ্ছে মিস্ত্রি ডাকবো সারিয়ে দেবে যদি বলে না সারাতে পারবো না তখন বাধ্য হয়ে রিপ্লেস করবার ক্ষমতা থাকলে রিপ্লেস করব না হলে পড়ে থাকবে আর কি এর বেশি আর কি হবে তাই না চলো ফ্যাব্রিকের কাজটা যে একটু করি তারপর আবার আসছি গুড্ডি পর্দাগুলো চেঞ্জ করে দিয়েছে লিভিং রুমের আর আমি এখন চলে এসেছি বারান্দায় কাপড় জামাগুলো তুলব তারপরে খাওয়া দাওয়া ম্যাগি এইটুকুনি খেয়েছে যেন গরমের মধ্যে কিছুতে খেতেই চাইছে না আর আমি চেষ্টাও করতে পারছি না কালকে ওর ডাক্তারের সঙ্গে কথা হয়েছে ডাক্তার বলেছেন যে জাস্ট আপনি ছেড়ে দিন আপনি ওই খাওয়াতে বসবেন না আর ওই অত মানে ওকে খা 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 করবেন না ও নিজের বুঝতে পারছে একটা অ্যাডাল্ট কুকুর ওরা জানে কতটা ও খেতে হবে কতটা মানে না খেয়ে ও থাকতে পারবে সে এমন কখনো হবে না যে ও মানে মানে কি বলবো খিদেতে মরে যাচ্ছে এদিকে খাবার রয়েছে ও খাচ্ছে না সেটা কখনো হবে না তো ওই জন্যে কি বলবো বলো চেষ্টা করলাম এইটুকুনি মতো খেয়েছে খেয়ে সরে গেল আর মুখেই দিচ্ছে না উনি বললেন প্রোটিন বেশি করে দিতে মাংসটা বেশি করে দেবেন ভাতটা খুবই কম দেবেন কেননা ওদের কার্বের অত মানে বিশাল কার্বের দরকার পড়ে না ওরা মেনলি অ্যানিমাল প্রোটিন খেতে চায় এবং ওটাই দরকার তো আমি অ্যানিমাল প্রোটিনই দিয়েছি মাংসই দিয়েছি রোজই দিই ভাতটা খুবই কম দিয়েছি এবার খাবে না আর কি করব যাকে আমি কাপড় জামাগুলো তুলি কাপড় জামা তুলে এবার আমি আর গুড্ডি খাব এত গরমের হলকা না সব শুকিয়ে গেছে গরমের মধ্যে এনার্জি লেভেলটা একটু কম তোমাদেরও কি তাই এনার্জি লেভেলটা যেন একটু কম না এই গরমের হলকার জন্য সবই শুকিয়ে গেছে এই যে খাবার নিয়ে বসে পড়েছি লাঞ্চ করতে দেখো স্যালাড এই ঢাঁড়স সেদ্ধ আর মাংস আর ভাত যাতে যাতে যা জিনিস ছিল সেই সব নিয়েই এই বড় বাটি ফাটি নিয়েই খেতে বসে গেছি কি করব বলো আবার যদি ছোটতে নিই তাহলে সেগুলো আমার মাছতে হবে ওই জন্য যেরম যেরম এরকম এটাতে ঢেঁড়স ছিল ওইটা শুদ্ধই নিয়ে নিয়েছি গুড্ডিকে সব বাটি বাটি করে দিয়েছি আর আমি আসলগুলো নিয়ে বসে পড়েছি আর মাংসটা তোমাদের দেখিয়েই দিলাম যে কেমন দেখতে হয়েছে তো এখন বাজে দেড়টা বসে গেছি খেতে লাঞ্চ খেয়ে দে এবার শোবো আর কি আর কি কাজ তো চলো আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি বড় সমস্যায় পড়েছিলাম সকালে কিন্তু যাই হোক সেখান থেকে উতরেছি ওই ওয়াশিং মেশিনটা তো যদি আজকের ভিডিও তোমাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক শেয়ার কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দিও সব ঠিকঠাক থাকলে নিশ্চয়ই দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওয়ে টিল দেন তোমরা খুব ভালো থাকবে সাবধানে থাকবে আর কালকে নববর্ষ আগাম শুভেচ্ছা আবারও জানিয়ে দিচ্ছি একবার অলরেডি বলেছি আবারও বলছি যে অনেক অনেক শুভেচ্ছা তোমাদের শুভ নববর্ষ পয়লা বৈশাখ তোমাদের ভীষণ ভালো কাটুক তো চলো লাভ ইউ অল